Hindi lang mga residential area ang naapektuhan ng krisis sa tubig. Dahil ang ospital na ito sa Pasig City, ramdam na ramdam daw ang epekto. Nagsimula itong problema na ito noong uh, biyernes namin na uh, experience. So talagang ang dami namin pasyente noon. So that's why nung nawala ng tubig, I decided to uh, limit, no? ililimit namin yung mga pasyente na titingnan dito. Nag-focus lang kami sa mga pasyente emergency emergency. Kasi alam mo naman, mga pumupunta ng pasyente dito, mahina yung immune system. So, madali silang makakakuha ng impeksyon. Maswerte na, meron ganito ngayon. Ano? Dapat kasi yan, malakas yung uh, tulo nito, ang pressure. No? Yung, lalo sa aming mga pasyente at sa aming mga doktor. No? Siyempre, paghawak nila ng pasyente, nag-examine sila, dito sila mag-uugas. No? Kung wala kami tubig, wala yun. Alkohol na lang ginagamit namin. In other disinfectant. Dito sa OB, pag nanganganak, nag, uh, gumagamit kami ng mga distilled water. No? Bumibili kami kasi nga natatakot kami sa infeksyon. Yung uh, neonatal sepsis, yung mga bata magkakaroon ng uh, infeksyon at uh, mga, na, pwede silang mamatay. Meron kaming uh, schedule ng uh, may water kami. So we have to control it kasi kung hindi, mauubos ang tubig. Pero ang isa sa mga pinaka naapektuhan daw ng kakulangan ng tubig ang mga pasyente ang sumasa ilalim sa dialysis. Ito yung aming uh, dialysis machine. Ano? Eventually yan, uh, kailangan talaga dyan ng maraming tubig. No? Ang isang pasyente kasi ay kumukonsumo ng mga 300 liters ng tubig sa apat na oras na session. Kaya talagang pag wala kaming uh, tubig, hindi to andar, so magiging mapanganib sa pasyente. Ginagawa namin ngayon, nire-refer na lang namin sila sa ibang dialysis center na may enough water supply. Hindi sa sapat. Kaya wala kaming niisip na paraan, kundi i-stop namin yung operation. Dapat ay dinadialysis na ngayon ang dalawamput dalawang taong gulang na si Razel na may sakit na lupus. Pero dahil tumigil na ang operasyon ng dialysis center ng ospital, wala siyang magawa kundi maghintay. At dahil nahihirapan siyang huminga, dito na muna siya sa ospital na nanatili. Kasi pag hindi siya maidialisis, hihingalin. Mm -mm, hihingalin siya tulad kahapon. Hindi siya. Kaya nga kami napunta dito kasi hingal na hingal na siya. Ang tagal siyang nasalang. Mahirap po talaga pag walang tubig. <laughs> Kaya kung sana dapat malunasan para po ano kasi hindi lang naman kami ang nangangailangan. Eh, buong pasyente dito sa hospital. Sa dokumentong ito mula sa National Economic and Development Authority na inilabas itong January 2019, kabilang ang kaliwadam sa mga infrastructure flagship project ng gobyerno. Ang project cost 12.2 billion pesos. Ang funding source, 85% ay magmumula sa official development assistance o loan mula sa China, habang ang 15% ay mula sa pondo ng Pilipinas. Ang contractor na nanalo sa bidding base sa dokumento ng NEDA ay ang China Energy Engineering Corporation. The Kaliwadam is already in the deal. We have already signed the contract. In fact, the president of China was here. When the, I'm witnessed by the president himself. We have already awarded the contract for proper bidding and it's now ongoing. Pero pangamba ng movement for water security, baka dumating ang araw na hindi na tayo ang mag-control ng tubig na galing sa proposed dam. Kung hindi mo baya, mabayaran ang China, siyang magiging mag-control dyan. Pag nag-control nila yung facility yan, delikado yan sa atin. Lalo na kung tubig. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources o DNR, sa ngayon ay pending pa ang application ng Environmental Compliance Certificate o ECC para sa Kaliwa Dam. Nagkaroon uli ng bagong uh, pag-uusap last January na again sa screening ibinalik na naman natin yung mga dokumento dahil marami na namang kulang. Pero ang Japanese company na Global Utility Development Corporation nagpakita rin ang kanilang proposal na kaliwa intake weir dam project. Kaya daw nitong mag-supply ng 515 million liters per day ng tubig. Halos kapareho ng supply ng dam na popondohan ng China. Ang pinakahuling unsolicited PPP na pinag-uusapan ngayon sa media ay limitado sa pagtatayo ng isang weir. Ang weir 
o isang uri ng mababang dam ay umaasa sa agos ng ilog. Kapag walang agos, pag may drought, wala rin pong tubig mula sa isang weir. Gayunpaman, nananatiling matibay ang paniniwala ng gobyerno sa kanilang desisyon noon pang 2013 na ang pagtatayo ng dam ang tamang solusyon para matugunan ang kakulangan natin sa tubig sa mga susunod na taon. Sa totoo lang, dapat naman talagang naghahanda na at may ginagawa tayo para magkaroon ng panibagong pagkukunan ng supply ng tubig. Sa pag-aaral ng De La Salle University School of Economics noong 2015, sinasabing ang nararanasan ngayong water shortage dito sa Metro Manila. Hindi malayong mangyari rin sa mga pangunahing syudad sa bansa sa 2025 dahil sa pagtaas ng demand ng tubig at kapag hindi umaksyon ang gobyerno sa lalong madaling panahon. Bukod sa lumalaking demand, parumi ng parumi rin ang mga pinakukuna natin ng tubig. Sa pag-aaral ng Environmental Management Bureau ng DNR noong 2015, lumabas na sa Pilipinas, 10% lang ng wastewater ang dumadaan sa Wastewater Treatment Facility. 5% lang na kabuang populasyon ang konektado sa sewer network o Wastewater Treatment Plant. Karamihan sa domestic wastewater, direktang itinatapon sa iba't ibang bodies of water gaya ng ilog, dagat at lawa. Minsan na naming napasok ang isang wastewater treatment plant dito sa Maynila. Sa tinatawag na preliminary treatment, dumadaan ang wastewater na nagmumula sa mga bahay at mga establishmento. Dito hinihiwalay ang tubig sa mga humalong basura. Tsaka dadaan ang tubig sa secondary process kung saan isinasama ang wastewater sa mga microorganism na kakain ng dumi ng wastewater. Treated na ang tubig na inilabas nila sa isang creek. Pero ang problema, ang babagsak ng treated water, marumi rin. Makikita natin yung disposal point kung kano karumi. So, ang pinakikita lang namin dito, ito ay dapat collaborative efforts ng lahat ng mga agencies. Mahalagang mapanatiling malinis ang freshwater resources, gaya ng ilog at lawa. Dito kasi nagagaling ang tubig na iniinom natin. 